So I sliced the chicken pala with uh, yung parang filet style. So nilagyan ko siya ng soy sauce, black pepper, at cornstarch. So nilaminate ko siya within at least 15 to 30 minutes. So may mushroom tayo, may golden curry. Ito yung ginagamit ko. May extra hot ako at hot. So two. Yan. Ito yung ginagamit. Sarap talaga to. Anyway, meron ako dito onions, tsaka garlic, at tsaka coconut milk. Ah, coconut. Oh, coconut milk. Yan. Tapos, yun lang. So, first of all, syempre, pandali natin yung pan. Magpainit tayo ng apoy. So, we have we have two pans. First is to pan fry the chicken. First, this one. Uh, to pan fry natin. Yan. To pan fry natin sa oil. Yes, syempre. New oil is better. Tapos, i-drain natin. Nalagay ako ng oil dito para hindi siya mag-stick. Mga about one to eight. One, one or two tablespoon of oil yun. So, ipapan fry natin to. Kasi ba meron siyang cornstarch, so magiging malambot siya. So, you need to fry it fast na talagang ano. So, anyway, I'll get back to you hanggang uminit itong apoy, okay? Inis na yung pot ko. Maasin siya. Ipapan, papan, ay! Hulog. <laughs> Sorry. Nahulog talaga. Anyway, papan fry mo siya. Yan. Actually, hindi pa nga mainit yung apoy, pero okay na yan. Kasi maluluto naman yan. Kasi ano naman to eh, induction. So, madali siyang maluto. Ingay ni James. James, what do you want? Yan. Papan fry mo siya. Look! Si James. I'm making a curry. Nagdalaro siya ng Xbox niya. So, first batch muna. So, dapat, yung golden, ano siya, di ba golden brown, pero half-cooked lang na hindi masyadong overcook Kasi, yung chicken breast, maluluto yan agad. So, meaning to say, you have to fry it gently. Na, hindi siya ma-over, ano, fry, or, kumbaga, hindi siya, hindi talagang super-duper fry. Kasi, pag later, pag nilagay mo siya sa sauce, maluluto naman siya. So, you need to fry it na lang muna, like that. Malambot to kasi nilagyan ko siya ng cornstarch. So, first batch muna to. And then, the second batch, I'll show you. Tapos, i-transfer ko siya dito sa plate. And set it aside. Okay? I'll show you later. Pwede ba? Nakafry na ka. So, tapos na to. Super up po yung gift kasi baka, yan. So, actually, tapos na to. So, tatasya ko sa dito sa plate. Ito ba yung gamit ko yung may butas para yung oil na magigit. Vegetable oil naman yung ginamit ko. So, set it aside. This is the first batch. Ayan. O, oh, diba? Parang ang lambot niya kasi hindi ko talaga siya super duper fry talaga. Yung parang ano lang siya, pinansir ko na super dalit. Tapos, ito yung first batch niya. And then, the second one, ilagay ko na. So, yan. Nalagay ko na rito sa taas. Tapos, nalagay ko na yung second batch. Pinatay ko yung heat kasi, yun. Maka, ma, super, super, overcooked ko. Yan. So, this is the second batch. Ilalagay ko na at ipa-fry ko ulit siya. Yan, ganyan. So, nahalo lang ang halo hanggang sa Ano, nakikita niyo ba? Halo lang ang halo yan. Super duper. Ganun. Hanggang sa mag, ano, yung, ano niya, yung meat. Yung maging konting golden brown. Parang ganito. Look, ho. Juicy pa siya. Pero hindi ko talaga siya masyadong pin-dry. Kasi breast to, eh. You know, breast gets dry very thick. Kaya nga, nilagyan mo siya ng soy sauce at corn starch. So, next naman is after I fry it, and I put it in, I'll show you later. Second batch, yun, nagyan ko nito. Yan, fry ko siya quickly, kasi, yun, yun, ito na yung apoy, at baka masun. So, itong oil na to, na ginamit ko dito, is, I'll use it to fry the onions and the garlic. Tapos yung mushrooms. Kasi yung mushrooms, nagtutubig yan. 
So this oil, I'll put it in here. And then gamitin ko. And then, to transfer mo yung oil dyan. Ganyan. Kasi hindi naman yan as in super whatever. Anyway, lagyan pa natin ng konting vegetable oil. Kasi sayang oil kanina, yun lang naman pinan-fry ko. At para may flavor na. So mga one, ano, one teaspoon. Yan ang nilagay ko, one teaspoon. So anyway, ready na yung chicken ko. Papainitin ko na lang itong pailipat ko na lang dito. Kasi baka mad madaling nasunog to kasi mas malaki to compared here. Ito, anayin ko yung tripod ko, yan. So anyway, ito, kinransfer ko na. Ito, pan fry ko yung garlic at saka yung onions. Tapos yung mushrooms first. Tapos nalagyan ko siya ng curry later. Papakita ko sa inyo. Oh uh, yeah, I'll show you pala the tip for, ano, for this coconut milk. Kasi di ba bumubuo siya? This is only in the can. All you have to do is mix it up. Kasi, pag hindi mo siya minix, habang pinapainit ko yung oil dyan, yung bumubuo, bumubuo yung ano niya, yung parang what you call that. Kasi wala naman akong fresh coconut milk dito. So, binili ko lang sa grocery. So, haluin mo lang siya like that, para mag-mix yung yung bumubuong coconut milk niya, tsaka yung coconut juices niya, dyan. Kasi, if you don't mix it, yung water lang lalabas. So, you have to really mix it very well, para all of it may, ano siya, may cream, at tsaka yung juice ng coconut, magsama. So, I think that's enough. Anyway, I have my spatula here, and I'll cook na the, ano, uh, the garlic. First, the garlic, Hindi ko talaga siya masyadong init kasi masusunog ito. So, we don't have to cook it very... Parang ma-pan fry lang siya. Ganyan. Kasi, yun na nga. Anyway, yun. After that, pag nag-sizzle na siya, ilalagay ko na itong um, onions. After this, yan, nag-sizzle na siya. Punahin ko muna kasi diba, hindi siya masunog. So, para yung aroma, kasi important, sabi ni tita, yung kakilala ko dito sa England, nagluluto siya. First, you have to do, yun yung style niya, you have to smell the aroma first of the garlic, even if it's not really that fried. So, after that, tong onions, white onions yung ginamit ko kasi it's much sweeter. So, yeah, you just have to saute it. Sorry yung mga slices ko, ganyan, kasi pupunta naman yun sa sauce. So anyway, ganyan. So nilagay ko lang siya sa pinaka low far. Kasi dito yung, meron siya medium, low, high, and maximum high. So dito ko siya inilagay para hindi nga masunog. Kasi mag-ano naman siya, usually nga eh, pag sa stew, nilalagay na lang nila yung garlic. Or pag ako magtitinola, sometimes hindi ko na siya sinusote sa, sa oil. Kasi ano yan, yung parang may mga, nagpapagari, may balat yung chicken or something. I just continue of sauteing it. Ganyan. To, may aromatic siya. And I'll go back to you later. Nag-aromatic na siya. Lalagay ko na itong, ano, bottled mushrooms. It depends upon how you're liking. Siguro mas marami. Kasi marami akong mushrooms sa refrigerator. Mga ganyan lang. Enough for both of me and my ito. Kasi naman, tomorrow, if not, yung maubos, igagawin ko na lang itong lunch, diba? Lagyan ko pa ng konti. Kasi ang dami-dami ko sa lang mushroom sa fridge. My God. You know? So, yan. Kailangan mo siyang isuki hanggang sa maluto yung mushroom. Hanggang sa mag, ano siya, yung lumambot. And next thing we have to do is, yun nga, lagyan natin ng curry powder. Tapos lagyan natin coconut milk. Unahin ko muna itong mushroom kasi, Siyempre, you have to cook it first. Let it cook, and I'll show you later what's the next, okay? Shows ko. This is about, maybe ito ko siya within about 5 to 10 minutes para mag super luto. Kasi hindi ko na siya sinilay. Kasi pag, pag ano siya, buo siya, matagal maluto yan. So anyway, after that, di ba nilagay ko na? Nilagay ko na ito, very golden curry na robe. Tawag dito robe. Yan. Kina-crumble ko siya. So, first muna kasi wala nang taxi iba. Nalil ko na sa iba. Tapos, itong next is this. Lagyan ko pa siya ng taxi nyo. Bumibili ako nito sa ebay. Yan. Yan. After that, iba nilagay ko na yung robe. Inimix. 
Ha? Yeah, hold on. Maybe then. I'll put your bread na there. Tapos ito, di ba inalo ko na yung coconut powder. So, tutunawin mo muna ito dito. Yung golden curry. Tapos talagay mo na ng coconut milk. Siguro mga ganyan. Yung coconut cream. Tapos maluluto siya. Matutunaw na yung roe niya. Hindi sa coconut milk. At talagay ako siya ng konting water. Konting konting water lang. Of course, may nalang water. Oh, it's only open. Eventually, cook up on that water. I mean, water talaga. So, yeah, nagyong na konting water para maluto yung mushrooms. And then, nilagyan ko siya ng soy sauce. Mmm. Yan, mga 1 to 2 tablespoon. Yan, at pepper. So, hayaan mo siya para, alam mo yung soy sauce, para color yan. Di ba nga sabi ko sa inyo, yung light soy sauce is for flavor. Tapos yung ano, yung, what do you call that, yung light soy sauce is, uh, light soy sauce is flavor, tapos yung dark is for the color. So, yan. Haya mo siyang maluto dyan. At, actually, pag hindi nyo gusto masyadong overpowering, lagay mo pa ng konting water, kasi yung raw na yan, ano yan, uh, lagay mo pa ng konti. Siguro mga one-fourth cup ng ganyan, hanggang matuna yung raw, kasi ang dami ko nilagay, I think, approximately, ay uh, yung, kasi ito, pag binibili nyo na sa block siya, so nilagyan ko siya ng mga 4 blocks. Diyan. Ay kasi, mas masarap, pag mas marami. Ayun. Di ba color yellow siya? Nilagyan ko pa ng soy sauce yan later. Siyempre, you have to make a tikim, di ba? Kaya nga, meron akong bowl. Tapos meron akong maliit na table spoon, which is separate. Ayan. Hayaan mo siya mag, ano, ayun na nga, o, oh, nag, ano na siya. Yung parang, what you call that? yung nagtitik na yung sauce niya. Actually, lagyan ko pa ng konting water. Kasi masyadong matapang, extra hot na yun, di ba? Ayun. So, that's it. We have to wait for it until na mag matuna yung raw niya dito. At ilalagay na natin yung um, chicken afterwards. Kasi, para hindi siya ma-overcook. Kasi, you know what? If you have to leave it, magtitik pa siya. Oh my God, what is that? Parang lumalabo. There you go. Tumitik pa siya, so later na lang. Ayan na. Ano na siya, nag-take nag, na siya. Ilalagay ko na yung chicken. May color na siya kasi nilagyan ko nga ng soy sauce. Tapos na yan. At ito na yung last. Yung chicken na pinanakay ko kanina. Yan. Haluin mo na lang siya dyan. Yan, ganyan. It depends upon you kung lalagyan siya ng green peas or whatsoever. Ayan, okay na yan. Siguro mga 1 minute to 2 minutes, tapos na yan. Hmm. O, oh, diba? Madali lang. Ganyan kadali ang aking chicken Japanese curry. Actually, tama na yan. Hindi, hindi ko na talaga siya pagpatagalin kasi yung ito, kailangan mong wooden spoon talaga kasi hindi dikit yan. Actually, yung sauce na ito, okay na ito sa amin. So, yung chicken breast na to maluluto na siya dyan sa sauce. Mga one minute lang of simmering. Actually, ilalagyan ko pa ng konting water eh. Kasi titik yan mamaya. Mga ganyan. At pepper. Pepper na lang. Pepper. Black pepper. So, yun lang. Basically, mas maraming pepper, mas masarap. Hindi naman siya actually maanghang. Ano lang siya, mild. Pag sinabi ng extra hot, hindi talaga. Kasi nilalagyan ko nga ng water. Kasi itong curry roll na to, yung sa Japanese, ano siya, yung parang mag na siya. Even though, ganyan siya, na sinasabi niyong hot, hindi siya hot. Kasi, hindi na nga, mag, kumbaga, mag na yan siya later if you turn off the heat. So, one minute na lang. Hindi ko nga nilalagyan ng takip eh, kasi... I know, it's already done. Kasi yan yung chicken, super lambot. Mm. Masarap na yan sa kanin. Tapos, it depends kung ba partners ng sunny side up egg. Ano ba gusto nyo? Green peas or mashed potatoes or french fries. So, yan. Tapos na ang aking Japanese curry. It's very simple. It's very nice. So, I'll show you later how lovely it is. So, actually, I'll turn off the heat na kasi... Maluluto na yung chicken breast niya sa sauce nito. 
malambot na siya kasi pag i mo siya, super overcook. Mamaya, nalambot. Ah, titigas na yung chicken. So anyway, tapos na yan. So we'll scoop out a little bit and I'll show you how tender the chicken is. Ito. May kasamang mushroom. Masarap to sa kanin, I swear. Ayan o, tingnan nyo. Tikman natin ah. Wow, grabe o. Luto na talaga siya. See? I'll taste. Wow. That is so mad. Kaya nga, mmm, the best. Ang sarap talaga. Kaya nga, sa mga dishes ko, lagi ko itong pinaulit-ulit kasi ang sarap talaga niya. To the max. Tapos yung mushroom niya, oh my god, yung button mushroom. Ang sarap. Oh my god, look ko. Oh. Look. Mmm. Nakasala ko yung ita. Mmm. I'll do the camera. Mmm. Ang sarap guys, my god. Look how, oh my god, the chicken is so hot and so nice. Oh, it's so lambot, my God. Ay! Sabi. Oh, nako. Nothing can compare. Mm-mm-mm. So, anyway, this is my, ano, yan. Mm. Chicken curry na may mushroom. Japanese style with rice later at sunny side up egg or Uh, actually, hindi na sunny side, up, sunny side up egg ang gagawin ko. Gagawin ko na lang siyang yung poached eggs dito. Tsaka, meron akong french bread dito. So, I'll toast it later sa dish namin. So, anyway guys, it depends kung lagi ng cilantro. Pero sa akin, overpowering na yun. Kasi overpowering na nga itong curry. So, hindi mo, ano na siya, nag, nag-tick na siya. Kasi tick na yan. So, you have to leave it alone. So, we leave it up on the heat. And that is perfect. Perfect as it is. Imagine how lambot this chicken is. Oh my god. Anyway, I hope I'll teach you again another recipe. Tomorrow naman, I'll teach you another. My tuna. Tuna spaghetti. Okay? Bye! I'll show you how I made my uh, chicken uh, Japanese curry. And then I'll show you how it looks like. It's really delicious. I really bet that you can make this to your family and whatsoever. And then, thank you so much for watching my show. And I'll show you the picture. I'll garnish it with parsley. Yeah, that's it. <laughs> thank you, guys. Bye. It is now. So, last but not the least. Yeah, this is so nice. Because the chicken is so malambot. Oh, my God. I make a fresh rice now. And garnish this with... You know, it's not hard to make an ingredient as long as you have all the ingredients in your kitchen. For example, yung mga spices, yung ganyan. Kasi it's not hard naman, you can just buy the meat on its own. So, igagarnish mo siya ng parsley for ano, design. Actually, it makes it yung parang aromatic. So, I just have a dried parsley lang here. So, there you go. The most important thing is you don't have to overcook the meat. Kasi yun ang pinaka-importante sa um, like dishes, sa mga Chinese, they don't overcook it. And then they pan fry first the meat and then they put it afterwards, after the sauce and stew is done. So anyway, thanks for watching. This is my recipe of my Japanese chicken curry. Delicious with mushrooms. Okay, bye! Ang natin to. Wait. Yeah. Mm. I cannot make this food without it. Without making it again. Yummy.